Bueno, vamos a hablar un rato de política. Eh, pues, como si no habláramos de política. Yo también soy medio, viste, no, no era la manera de, de empezar la nota, pero digo que no vamos a hablar de lo que estuvimos hablando estos días, que tiene que ver con lo que está pasando con los jubilados, etcétera, etcétera, sino vamos a hablar un poco de qué está pasando en términos políticos eh, a nivel nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien voy a hablar con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, que es Andrés El Cuervo Larroque, más que preguntarle a él sobre su ministerio, le voy a preguntar qué está haciendo dando vueltas por eh, Paraná, Santa Fe, Rosario. Eh, ¿Ya estás armando la candidatura a Kisilov eh, a nivel nacional, Cuervo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, todo bien. Eh, sabía que me ibas a preguntar eso. Es, no, 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 la verdad es que... Es una obviedad, hay, digamos, hay es una obviedad. Vides, hay mucha necesidad de, eh, de, de todos los compañeros y las compañeras de, del país. Por supuesto, uno hoy tiene una función de gestión circunscrita a la, a la provincia de Buenos Aires, pero también una historia militante de haber recorrido el país este, hace 20 años y, bueno, en todo lo que fue el origen, la construcción de... de de los gobiernos de Néstor, de Cristina, y, y el, inclusive el propio desarrollo de la Cámpora. Entonces, bueno, eh, en este en este marco, no con mi ley en el gobierno, con un golpe tan duro para para el peronismo en general, como, como significa que este, la derrota del año pasado y todo lo que está ocurriendo, bueno, hay mucha avidez y, y demanda de, de que podamos encontrarnos. Y en ese sentido nosotros estamos replicando un formato que se llama charla compañera, que es abierta, que es... Que, que tiene que ver más con escuchar, donde por supuesto uno uno hace un planteo, pero fundamentalmente se abre el micrófono y a bancarse la que venga. Uh -huh. eh, digo, esto también tiene que y, ver con y eso. Lo de Axel genera una, una enorme expectativa también. No, no desconozco digo la figura de Axel y que más allá de, de la propia historia uno hoy esté trabajando en, eh, junto a Axel, desde ya que que es un gran convocante. Ahora, esas pintadas que acompañan ¿no? a todo lo que estás haciendo, que es Axel o, mi, o Milei, este, ¿son parte de este proceso? No, eso fue, lo debatimos con, con todos los compañeros de, de, de las organizaciones que conforman la patria es el otro y había una necesidad de tener una consigna organizadora y, y el contraste es muy claro hoy, ¿no? Eh, en términos de política, en términos de gestión, lo que... Lo que Milei te saca, Axel lo repara, bueno, en la medida de las posibilidades que tiene la provincia de Buenos Aires. Ahora te va a usar el eslogan Jorge Macri, que él sí, digamos, le, le dieron los colectivos y va a poner el subsidio, digamos. Con lo cual, es más, le pateó la pelota a ustedes de ver si ustedes también van a reconocer ese descuento eh, por la red SUBE, ¿no? No, pero la provincia de Buenos Aires eh, pone 76 mil millones de pesos mensuales en, en subsidios. Eh, lo que quieren ahora es agregar este este tramo no de que tiene que ver con, con los descuentos este pero nosotros todos los meses eh, estamos abonando 76 mil millones de pesos en materia de, de subsidios sí sí eso está claro lo que pasa que lo que viste que les quitaron tanto a la ciudad de Buenos Aires como a la provincia Sí, la, los, 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 los tramos. Los sí. tramos, exactamente. Y la ciudad hoy se hizo cargo y dijo, nosotros vamos a pagar los tramos. Obviamente, digo, no hace falta que vos lo explique, porque ya lo expliqué a todos los los este, los este oyentes. No, no, por eso digo, no es que la provincia no paga nada, no pone, no paga nada. De hecho, la, la nación, eso eh, anteriormente lo, eh, lo, lo transfería a nación. Desde que el gobierno nacional tomó la decisión de, 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 de no hacer ese aporte, lo está sosteniendo la provincia. Ahora se está dando la discusión respecto a este monto, si querés, este es menor al lado de la inversión mensual inicial que hace, que la, hace provincia. la provincia. Claro, de pero lo que pasa es que la provincia también está, eh, imagínate, es agregar un, una inversión más a, a una provincia que está que está asfixiada y que claramente eh, ha sido discriminada por el gobierno nacional que, eh, por supuesto, tiene otro vínculo con la ciudad. Eso, eso queda claro. Ahora, Cuervo, vuelvo a, a lo inicial, a esta historia de que, bueno, vos decís, los compañeros necesitan que charlemos, etcétera. A mí me da sensación de desayunarme eh, la cena, ¿no? O sea, y teniendo en cuenta previamente eh, el tema de que existió una figura como Horacio Rodríguez Larreta, que, que se sintió presidente antes de tiempo y terminó como terminó, eh, ¿no le va a pasar lo mismo a Axel o no le puede pasar lo mismo a Axel? ¿Pero qué construcción militante tenía Larreta? Nosotros estamos hablando de un movimiento político como es el peronismo, que por donde vos vas hay una historia de, de militancia y compañeros y compañeras organizados. Yo creo que en ese, además de todo lo que puede ser eh, los adherentes, simpatizantes que, que, 
que, que no tiene una militancia orgánica, pero que también se acercan a estas reuniones y a estas charlas. Bueno, en el caso nuestro, la tarea de organización es algo permanente en nuestra vida, no tiene que ver con una coyuntura política. Sí, por supuesto, hay, hay un fuerte interés en respaldar a Axel por la, por la pelea que está dando, que no tiene que ver solo con la defensa de los 17 millones de bonaerenses, sino también de ser una voz en, en, en el debate nacional, por supuesto, junto a, a otros compañeros gobernadores. No son muchos, la verdad, porque el peronismo ha perdido este, la mayoría de las provincias y ha quedado, este, eh, en, te diría, en, en términos históricos, en una situación eh, de, de debilidad sin, sin parangón. Pero bueno, los que, los que están de pie están, están defendiendo una posición frente a este gobierno que todos los días avasalla algún derecho. Eh, lo que se viene, o por lo menos se, es lo que lo que está previsto en el calendario, es la elección dentro del de Partido Justicialista. ¿Esa pelea la va a dar Axel o va a ser Ole? No, no lo sé, están hablando los compañeros, por supuesto que me parece, sé que, que en el caso de Ricardo Quintela man, manifestó su intención, por lo menos al único que escuché eh, públicamente... Este, más allá de lo que pueden ser después este, dimes, diretes y demás, me parece sí, importante que en este contexto eh, pueda, pueda un gobernador no asumir una responsabilidad de, de estas características, por, por lo que te decía recién, porque creo y me parece que, que en un contexto después de una hecatombe electoral, me parece que hay que cuidar a los compañeros que de alguna manera sobrevivieron a, a esta tragedia y que que se van transformando en emergentes. Después, no sé, no no no, no soy yo quien lo define. Este, Pero si vos eso... tuvieras que aconsejarlo... mira yo creo que tenemos que, que hacer lo que lo que mejor lo que sea mejor para la reconstrucción de, del peronismo en su conjunto. Yo creo que quien preside el PJ tampoco eh, es quien conduce. Yo creo que conduce el que acierta en política. Me parece que que eso es algo que, que de muchos años muchos años acá hemos hemos aprendido, pero sí, por supuesto, es un rol importante para poder eh, organizar eh, en términos electorales a la fuerza política. Creo que hay que hacer lo que sea mejor para el conjunto. Yo ¿Y ves que interna? Ve, ve, ¿Crees Argel que el, tiene... el, el peronismo tiene que ir a una interna, llegado el caso, si no se ponen de acuerdo, o este una vez más eh, a, a hacer una especie de lista de unidad? Lo mejor siempre es el consenso. ¿No? Me parece que cuando uno va a una disputa es porque por ahí un, un fracaso en, 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 en el momento de, de acordar. Eh, pero bueno, me parece que todavía queda bastante tiempo. En fin, bueno, también No está... queda tanto tiempo, ¿no es noviembre esto? Es una eternidad. ¿Ah, sí? Es una eternidad, sí, sí, digamos. Este... Pero bueno, también te diría que nosotros tenemos otras prioridades en el día a día. Eh, desde ya lo veo lejano porque... Eh, en este tiempo y con mi ley en el gobierno, para nosotros una semana es un año, eh, en función de, de todos los problemas que tenemos que, que enfrentar. Después, bueno, hay que ver este, si, si, si este es el mejor momento eh, para, para dar este debate, esta, esta discusión. Por eso sí creo que lo más o lo central es acordar en la política, sobre todo cuando el claroscuro es tan, es tan marcado eh, con, con la presencia de mi ley. Eh, no, no, no veo yo tanta posibilidad de encontrar matices y diferencias, parece que tenemos que cerrar filas, tirar todos para el mismo lado y apuntar a los compañeros que, que están encabezando esta pelea. ¿Qué pensás de las últimas, o sea, hay un montón de medidas que tomó obviamente mi ley en los últimos tiempos, pero sabes que el otro día, yo tratando de, de diferenciar cosas, viste que mi ley le abrió la importación del acero a Roca, cosa que no se había animado ni el peronismo. Mira, no, la verdad eh, me, me, no, no la había visto, sinceramente, no, no te voy a mentir. Eh, yo creo que estamos frente a un presidente eh, que, que se sale de lo, de lo convencional, eh, que, que es difícil preverlo porque, porque justamente eh, creo que está haciendo una construcción de poder propio y que en ese sentido se sale de lo que podían ser los cánones tradicionales. ¿Le puede salir bien o mal? Yo creo que lo están esperando. Yo creo que lo están esperando, eh, no solo de los sectores populares y más castigados por su política, sino creo que también eh, sectores de poder de la Argentina también están tomando nota de los movimientos que él, que él viene realizando, porque al no haber una estrategia clara o un programa, un plan de gobierno, eh, y, y que todo se maneje a partir de impulsos, creo que, que el daño se hace hacia todos los sectores, por supuesto desde ya, 
que los más perjudicados son, son los sectores humildes, los trabajadores y demás, pero bueno, no, no deja de cometer errores tampoco el gobierno. No, obviamente. Y en los últimos días, todas las medidas que se tomaron, por ejemplo las del PAMI, sacándole los remedios a, gratuitos a, a muchos, pero por ejemplo, otra de las cosas que está pasando también es que uno siente lo que se percibe, ¿no? En la gente, lo digo acá porque obviamente estas dos horas del mediodía hablamos un montón de política y, y debatimos hasta con los oyentes, y no sé si es el nivel de orfandad que hay, Cuervo. Eh, la gente, digamos, eh, pide a gritos que alguien los represente, o sea... este eh. Bueno, pero eso tiene que ver con, también creo que tenemos un problema interno nosotros, porque hay compañeros que han dado un paso adelante para justamente hacerse cargo de ese rol y, y de repente dentro de la propia fuerza política se intenta subestimar esa situación. Creo que ahí es donde hay que dar un debate sincero, dejarse de embromar, y si desde el primer minuto Axel plan, planteó las cosas con claridad, y otros gobernadores, inclusive dirigentes del movimiento obrero... Es decir, eh, me parece que, que aquellos que, que dieron un paso adelante tienen que ser este, reconocidos y, y, y no la especulación de, bueno, si el que encabeza la pelea es otro, no lo vamos a acompañar. Me parece que esto en la historia argentina siempre fue muy darino y por eso necesitamos no solo, a ver, no solo la unidad, sino y el diagnóstico, porque creo que ya la etapa de diagnóstico ha terminado. Acá hay que pasar a la acción y hay compañeros y compañeras que... Eh, digamos, que, que asumieron eh, eh, esa, esa situación, incluso cuando cuando quizás al inicio del gobierno de Miley se recomendaba un resguardo, un esperar eh, y demás, y, y bueno, en ese sentido me parece que no podemos perder más tiempo. Uh -huh. Ahora, por otro lado, ¿no? El último tuit, por ejemplo, de Cristina tuvo que ver eh, con una especie de chicana, si se quiere, por la discusión eh, sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel. Eh, ¿Qué pensás vos? Yo sé que obviamente en estos últimos tiempos... No, tuvo más que ver con, con el planteo que, que había hecho Mayán con respecto al juicio político. Me parece que lo central de, de, del Twitter era eso. Eh, me parece que tenía que ver más con eso. Sí, sí, pero por eso estoy diciendo, digamos, en este contexto en donde pasan un montón de cosas, digo, reaparece para marcar algunas cosas. ¿Qué está pasando en este sentido? Personalmente, la verdad, yo no... Si me preguntás a mí, yo no hablaría... O sea, creo que el, que el tema de Yarroel no, no es un tema que nos tenga que ocupar este, a nosotros. Me parece que se está sobredimensionando. Eh, que, no entiendo que de algún sector se ha planteado el debate, pero a mí me preocupa más, bueno, cómo, cómo nos ordenamos y nos organizamos nosotros, que creo seguimos teniendo una inmensa capacidad para no solo condicionar al gobierno, sino empezar a construir una salida política futuro, que es lo que necesita este, nuestra ciudadanía. Eh, después, este, sí, veo y observo en las redes que hay que hay un, un debate eh, que, que yo creo que nosotros tenemos que, que evitar. Que ustedes tienen que evitar. ¿Vos crees que... Termino, terminamos dándole protagonismo o centralidad a, a una cuestión que, que entiendo está en una lateralidad y que los problemas urgentes obviamente eh, pasan por otro lado. Pero eh, el resto del cine... Bueno, por eso digo, yo creo que, que, que eso iba más dirigido a, al tema del juicio político, no tanto a... A, a la persona que mencionabas. Exactamente. Ahora, teniendo en cuenta todo esto y sabiendo que en el medio se están negociando cosas como los miembros de la Corte Suprema, etcétera, etcétera. No, eh, yo, yo estoy años luz de eso, no, no tengo idea. No. no, no, eso ya sé, pero lo que te estoy diciendo es esto. es Teniendo en cuenta esto, no eh, eh, en este planteo que vos haces de que es cierto, posiblemente eh, Axel haya sido, digamos, el primero que se ha enfrentado de Fred, creo que fue el, uno de los primeros en decir que él a los 25 puntos eso del pacto no pensaba ahí, este, digo que, que claramente definió que lo que pens lo que piensa mi ley sobre la Argentina no, no, es, no se acerca en ningún punto, que ni siquiera tuvo el resguardo de decir, bueno, como lo votó un montón de gente, me callo un poquito la boca un rato para especular de que no me vengan no se vengan contra mí, etcétera, etcétera. Uh -huh. Todo eso no hizo Axel Kicillof. Pero también es cierto que se nota tanto esta, digamos, esta construcción alrededor de generarlo a él como la, digamos, la esperanza peronista, que este quizás el propio bonaerense empiece a, a echarle en cara este bueno, pará, porque te, te necesitamos que termine de gobernar bien nuestro territorio, o sea, se le vienen a Axel dos años y medio, tres años más de gestión muy dura con este gobierno nacional Pero Axel está abocado permanentemente a la gestión, cada minuto eh, recorre la provincia 
eh, permanentemente, eh, lo vemos todos los días, eh, no es que nuestra gestión sea frenado, al contrario, eh, tratamos de, 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 de suplir inclusive todas aquellas cuestiones, estamos sosteniendo el conectar igualdad en este contexto, digo, nosotros en materia social haciendo una inversión eh, inmensa, bueno, en fin, digamos, tratamos de, eh, de que sea lo, lo más normal posible dentro de una situación absolutamente extraña y extraordinaria y, y de emergencia, te diría, pero nuestros desvelos pasan por gobernar la provincia de Buenos Aires, como lo ha planteado Axel, por ser un escudo que proteja a los 17 millones de bonaerenses, y lo mejor que le puede pasar a, a, a los bonaerenses es que esta política nacional cambie, por eso también es, es una obligación participar del debate nacional. Cuando sos el gobernador de la provincia con más este con más caudal electoral este, de la Argentina, es obvio que, que tus movimientos, y inclusive vos empezaste la, la nota preguntándome por una ulterior candidatura, digo esto surge más eh, por ahí de, 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 del propio periodismo y, y, y su no, 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 expectativa no, no Cuarbo, pará, 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 yo déjame te pregunto terminar, terminar, pero no, no si surge de nosotros surge de ustedes y te déjame, vas a dar vuelta por todo el país y vas a regalar a ambulancias a Santa Fe que querés? yo no, pienso no, pensar que quieres ser candidato ¿cómo regalar ambulancias? bueno, a no, prestarle, no, no, no sé no, no, como es un comodato las ambulancias Igual. fueron a, a Chubut y, se, y, o sea, y me Chubut nos va a devolver Chubut manda ambulancias cero kilómetros porque Chubut está en emergencia sanitaria y en el mercado, este mercado que funciona de manera tan perfecta, eh, no es que no tenía los recursos para comprar las ambulancias Chubut, los tenía, pero, pero no, no había en el mercado. Entonces, en una situación de emergencia, se, eh, se hizo un comodato, por supuesto, si la, y, la, y la provincia de Buenos Aires tiene una, una, reserva, una reserva de ambulancias. Obviamente, ¿no? eso queda claro, pero a ver, se les nota a ustedes, Fe, nosotros preguntamos de, porque se, de... se les nota a ustedes, digo, yo no creo no, que vos no, te, va, te que, vayas todo un fin de semana, semana, con lo que te importa, para con lo que te gusta estar con tu familia, que te vayas todo un fin de semana a recorrer tres provincias o dos provincias argentinas, este porque no pensás en un proyecto ulterior de... de, de... En un proyecto nacional, por sí, supuesto, pero bueno. por eso te lo estoy diciendo, es obligación nuestra pensar que no solo tenemos que defender con la gestión del día a día a los bonaerenses, sino también poder construir en perspectiva una salida nacional. Eso eso está claro, va de suyo, pero no lo estamos pensando en términos de candidatura. Lo que yo te digo es que eso surge muchas veces eh, de, de, de la propia expectativa de la gente, que naturalmente que en su momento se cantaba vamos a volver y hoy la gente canta por Axel. Yo creo que aparece esa, esa cuestión es que, que, que no son de la índole de lo racional, sino de una cuestión emocional necesaria de la gente para poder seguir viviendo. Sí, con de una todas maneras, esperanza. hay algo, y digamos... Yo creo que el periodismo también abona, eh, hace su... Y para nosotros nos divierte, nos divierte. Eh, eh, Milité toda la vida, recorrí, bueno, qué sé yo, no sé, no hago Igual, nada muy, muy distinto. Hay algo, hay algo que este, a mí me parece... En digamos, una época no querían que vaya a las provincias, pero bueno, ahora, viste, en fin. Ahora está suelto. Y había gente que no quería que vaya, pero bueno, ahora... Ahora está suelto y... Bueno, y ahí ahí vamos al punto, ¿no? Porque obviamente había gente, qué sé yo, no estamos hablando sí, sin decir nombres, este seguramente de, de, de Cristina, Máximo, no, no importa. Pero digo, ahí, ¿no hay algo de...? No, de... no, no, yo no dije esos nombres. No, no, yo los dije, yo los ah. dije. Yo me hago cargo, me hago cargo. No, después no, voy de otra gente, no, estoy hablando de... De otra gente, de, bueno, otra gente que tampoco cuarto, quería. Orden, bueno, escuchá esto que te voy a decir. Eh... La provincia de Buenos Aires claramente la, la ganó Axel, pero no lo hubiera ganado nunca sin Cristina. Y ahí, en, en este derrotero que ustedes están, digamos, caminando, este, hay algo que eh, a mí me hace un poquito de ruido. Porque si vos tenés que dividir los votos en la provincia de Buenos Aires, si vos enfrentás a Axel con Cristina en la provincia de Buenos Aires, ¿Pero yo... Quién, ¿Pero quién busca enfrentar a Axel con Cristina? No, no entiendo. No, no, no sé, te estoy diciendo si no hay un poco de sensación de, bueno, música nueva, cantores nuevos, no me acuerdo cuál era la frase famosa, viste que tengo poca memoria. De... Pero como lo hicieron Néstor y Cristina en su momento... No cantaban las canciones que reclamaba el dualismo, por llamarlo de una manera. Bueno, pero no vas a comparar... Va, ah, pará, 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 me encantó, pero, tengo título. Que vos me compares a Cristina con Dualde y a Néstor con Kisilov es un montón. No, es, son los procesos ah, naturales ah, de evolución no, histórica. No, no, yo, no podés no, ni comparar. Pero, pero yo, lo, a ver, nosotros cuando empecé, cuando en el 2003... A Dualde, no, de... perdóname, a, a, a Néstor no lo hizo Dualde, ni mucho menos. Se, se, no, no, pero te quiero decir... Te bueno, Kisilov de lo hizo Cristina. Pero te estoy hablando de las etapas de evolución histórica. Digo, cuando nosotros... Pero para, 
No, a, volvemos. Porque... Algo, no, 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 quiero no. que me corrijas si, si esto es así o no, digamos. O sea, ¿realmente vos comparaste a Dualde con Cristina y a, y a Néstor no, con Axel? No, 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 te estoy diciendo que cuando se da una discusión... No, no a ver, lo que te estoy diciendo es... El, los dualistas te hablaban de Perón y no querían que, hablamos, que habláramos de Néstor. Uh -huh. ¿Entendés? No permitían... Eh, no querían que se hable de Néstor porque no querían que... Porque de alguna manera eh, querían que la, 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 las cuestiones quedaran este, atadas a lo que había sido un momento maravilloso de la Argentina que teníamos que reconstruir. Entonces yo creo que es lo mismo y tenemos el derecho de reconstruir un tiempo como el de Néstor y de Cristina. Tenemos eh, la, la obligación, la misión histórica de, de poder debatir, y porque eso además es lo que necesita nuestro país. Me refiero a eso. Lo otro corre, corre por cuenta tuya. <risa> bueno, casi me, me asustaste un poco, de todas maneras. Me tengo que ir a las no, noticias. Estás mal pensada. Está mal Estoy pensada. recontra mal pensada. Mal pensada. Los no periodistas. Sé con quién hablando, no, pero los periodistas pensada. tenemos que ser malos pensados. <risa> tenemos que ser mal pensados, inexorablemente. Este, vos sabés que no hablo, eh, que no, no escucho, hablo yo más que, que, que escuchar. Te mando un beso grande, Cuervo. Bueno, bueno, beso grande. Hasta la próxima. Abrazo grande.